हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल ऑन सी एस अकेडमी चैनल आई एम बैक अगेन विद द माइक्रो प्रोसेसर सीरीज फ्रॉम एस्टरडेज वीडियो वी ऑलरेडी स्टार्टेड अवर माइक्रो प्रोसेसर सीरीज एंड दिस वन इज अवर लेक्चर नंबर सेकेंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर देर आर सो मेनी जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सो इन दिस वीडियो वी विल सी वॉट आर द जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड how microprocessor is evolved in the today's world okay so in last video we already introduced the what is microprocessor and uh, how they work and what what are what are its function okay so let's start our today's video with evolution of microprocessor this one is the second and the link of first first video uh, i will provide you in the description box okay so check out that video also चला नेक्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट पॉइंट इज जनरेशन फर्स्ट है यहाँ एकूण पांच जनरेशन से अपन माइक्रो प्रोसेसर बढ़ना है तो फर्स्ट जनरेशन इज इंटेल फोर जीरो जीरो फोर दिस वन इज अवर फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सेकेंड वन इज सेकेंड जनरेशन इज इंटेल एट जीरो एट फाइव वी विल सी डिटेल्स अबाउट इट इन फर्दर स्लाइड ओके so first is the overview of the generations okay first generation is 4004 intel 4004 second generation is intel 8080 third generation is 16 bit 8086 microprocessor and fourth one is 32 bit 80386 microprocessor means प्रत्येक जनरेशन मधे कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं चेंजेस के लिए कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट्स प्रत्येक जनरेशन मधे आए ओके या चार जनरेशन जला फिफ्थ जनरेशन इज इंटेल एट जीरो फाइव एट सिक्स मैक्रो प्रोसेसर सो दीज आर द फाइव जनरेशन ऑफ मैक्रो प्रोसेसर ईच जनरेशन इज इम्प्रूव ओके नेक्स्ट वन इज फर्स्ट जनरेशन आता अपन एकेका जनरेशन पर डिटेल चर्चा करना आ डिटेल मे का है ऐक्चुअली तो अपन पांच जनरेशन है तो आप कल है मैक्रो प्रोसेसर मजे का है अपन आधी के वीडियो में पाला है जर तो तुम्हें वीडियो बगित न से तो डिस्क्रिप्शन में मैं तीन लिंक तो दिल्ली है तो वीडियो बगुन गया प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल हिट द बेल आयकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ फर्दर इम्पॉर्टंट वीडियोज एंड सो ओके लेट स्टार्ट फर्स्ट जनरेशन आता अपन फर्स्ट जनरेशन बदल बो फर्स्ट पॉइंट इज इंटेल फोर जीरो जीरो फोर वॉज द फर्स्ट मैक्रो प्रोसेसर अवेलेबल इन द मार्केट मजे इंटेल हि जी कंपनी है इंटेल नवाच कंपनी ने इंटेल्स फोर जीरो जीरो फोर या नवाचार पैला मैक्रो प्रोसेसर मार्केट मे मे मैक्रो प्रोसेसर हा जेव मार्केट मे आला नाव का होता है इंटेल्स फोर जीरो जीरो फोर दिस वन इज अ फर्स्ट फर्स्ट मैक्रो प्रोसेसर अवेलेबल इन मार्केट ओके फर्स्ट जनरेशन पहाता है अपन जेव मैक्रो प्रोसेसर इवॉल्व जाला नेक्स्ट वन इज इट वॉज अ फोर बीट पी मॉस मैक्रो प्रोसेसर इन नाइनटीन सेवेन्टी वन डिजाइन टू बी यूज इन कैलक्युलेशन ओके मैं संगित होते कि कॉम्पिटिशन लॉजिकल लॉजिकल फंक्शन्स प्रो परफॉर्म करना अपन मैक्रो प्रोसेसरला यूज करते सो फर्स्ट जनरेशन का जो फर्स्ट इंटेल फोर जीरो जीरो फोर नवाचार मैक्रो प्रोसेसर जो होता तो फोर जीरो जीरो फोर नवाचार मैक्रो प्रोसेसर हा फोर बीट पी मॉस एवडा होता मे कॉन्फिग्रेसन का होता फोर बीट पी मॉस दीज आर द युनिट ओके युनिट है फोर बीट पी मॉस दीज आर द युनिट्स बीट्स हे एक युनिट है जस अपन मीटर किलोमीटर लीटर मिली लीटर है ना ये जस मोजत एक कंप्यूटर्स मधे बीट साइज मजे एखाद कैरेक्टर से एखाद नंबर की जर साइज मोजा चील मेमरी है वा मेमरी जर आप पार्टिशन के लिए एक मेमरी जो तुकड़ा कि अपन का यूनिट देते बीट आट बीट मिले क्या होता एक बाइट एक बीट च एक बाइट तैयार होता सो हा जो फर्स्ट मैक्रो प्रोसेसर होता इंटेल्स फोर जीरो जीरो फोर तैचो कॉन्फिग्रेसन कौर बीट पी मॉस 
फोर बीट पीमॉस मैक्रो प्रोसेसर इन नाइनटीन सेवेन्टी वन नाइनटीन सेवेन्टी वन ला पेला मैक्रो प्रोसेसर हा डिजाइन है एंड तो कशा सा डिजाइन जला था यूज इन कैलक्युलेशन मजे तो फर्स्ट मैक्रो प्रोसेसरच काम का होता कि तो कैलक्युलेशन सा थर्ड पॉइंट इज इन नाइनटीन सेवेन्टी टू इंटेल इंट्रोड्यूस अ फर्स्ट जनरल पर्पज एट बीट मैक्रो प्रोसेसर इंटेल एट जीरो जीरो एट जस नाइनटीन सेवेन्टी वन मधे का जल कि पैला मैक्रो प्रोसेसर तीन इंटेल्स फोर जीरो जीरो फोर नावाचा जो फोर बीट होता फोर बीट का मैक्रो प्रोसेसर होता मनुन तीन तेल फोर जीरो जीरो फोर नवाच नाव दल पी एक वर्षानंतर मजे नाइनटीन सेवेन्टी टू मधे का दुसर मजे तो जो मैक्रो प्रोसेसर होता थोड़स मॉडिफिकेशन के एट बीट्स कॉन्फिग्रेसन सो पैल जो फोर बीट होता आता जो एट बीट्स कॉन्फिग्रेसन तो मनुन तीन तेज नाव चेंज के इंटेल्स एट जीरो जीरो एट पैले फोर बीट मे नवाने ओखना कॉन्फिग्रेसन इंटेल्स फोर जीरो जीरो फोर फोर बीट का इंटेल्स एट जीरो एट एट जीरो जीरो एट एट बीट का मनुन तीन तेज नाव क्या किया इंटेल्स एट जीरो जीरो एट नाइनटीन सेवेन्टी टू मे नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन मधे आला पैले अपन फर्स्ट जनरेशन पाली आता आप दूसरी जनरेशन पहूँ सेकेंड जनरेशन एकूण पांच जनरेशन है मैक्रो प्रोसेसर तो अपन ही आता सेकेंड जनरेशन पहू तो फर्स्ट पॉइंट इज इन नाइनटीन सेवेन्टी इंटेल एट जीरो एट जीरो झायलॉग झेड एटी मोटोरोला एम सिक्स एट जीरो जीरो वे आर इंट्रोड्यूस पेला मैक्रो प्रोसेसर मार्केटमदे कभी आला नाइनटीन सेवेन्टी वन ला नाइनटीन सेवेन्टी वन मधे पैला मैक्रो प्रोसेसर आला नाव होता इंटेल्स फोर जीरो जीरो फोर तेजन एक वर्षा नाइनटीन सेवेन्टी टू मधे एट बीट कॉन्फिग्रेसन मैक्रो प्रोसेसर आला नाव होता इंटेल्स एट जीरो जीरो एट मैक्रो प्रोसेसर ओके मैं अपन आता सेकेंड जनरेशन आई ती फर्स्ट जनरेशन होती आता सेकेंड जनरेशन कभी आई नाइनटीन सेवेन्टी फोर मध्य सेकेंड जनरेशन आई नाइनटीन सेवेन्टी फोर मध्य आई सेकेंड जनरेशन तो सेकेंड जनरेशन मे को मैक्रो प्रोसेसर है इंटेल्स एट जीरो एट जीरो जायलॉग झेड एटी मोटोरोलाज एम सिक्स एट जीरो जीरो हे जे तीन मैक्रो प्रोसेसर है हे तीन मैक्रो प्रोसेसर सेकेंड जनरेशन मे होता को इंटेल्स एट जीरो एट जीरो झायलॉग झेड एटी मोटोरोला एम सिक्स एट जीरो जीरो दीज आर द थ्री मैक्रो प्रोसेसर वेर इंट्रोड्यूस इन सेकेंड जनरेशन ओके एंड ऑल दीज वेर एट बीट मैक्रो प्रोसेसर बरबर है एट बीट से मैक्रो प्रोसेसर है कारण कि नाइनटीन सेवेन्टी टू मे फर्स्ट जनरेशन मे थोड़े मॉडिफिकेशन कर फोर बीटला एट बीट मे आल हो सेकेंड जनरेशन मदले जेपन को मैक्रो प्रोसेसर होते सगे एट बीट ज एट बीट कॉन्फिग्रेसन से होते नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग द सेकेंड जनरेशन द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो प्रोसेसर हैज बीन डायरेक्शन टू कम्प्लीट अ मैक्रो प्रोसेसर सिस्टम ड्यूरिंग अ सेकेंड जनरेशन द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो प्रोसेसर हैज बीन इन डायरेक्शन टू कम्प्लीट मैक्रो प्रोसेसर सिस्टम मजे सेकेंड जनरेशन पास जो मैक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट की सुरुआत जी ती डेवलपमेंट को दिशे चलिए कि एक पूर्ण सिस्टम बनने के दृष्टि ने मैक्रो प्रोसेसर बनवा लगे जो पैले मैक्रो प्रोसेसर जो बनला होता तो फक्त एक कैलक्युलेशन तैयार करना कि कैलक्युलेशन परफॉर्म करना जो पैला मैक्रो प्रोसेसर बनला होता पेकेंड जनरेशन मे आलतर का मैक्रो प्रोसेसर बनना कुछ को दिशे ने सुरुआत के लिए कि एखादी कम्प्लीट मैक्रो प्रोसेसर सिस्टम अपने बनवाई की है तनुसार मैक्रो प्रोसेसर की डेवलपमेंट सुरू के लिए कि एखाद अपने पूर्ण सिस्टम बनवाई की है तो दृष्टि ने अपन मैक्रो प्रोसेसर बनवतो ता एक्जाम्पल दैट इज सी पी यू रोम रैम ओके सी पी यू बनने मे पूर्ण सी पी यू सीस्टम बनवाई की है तो दिशे ने मैक्रो प्रोसेसर की डेवलपमेंट सुरू जा रोम रैम ओके हा का मैक्रो प्रोसेसर सिस्टम सर नेक्स्ट इन इन नाइनटीन सेवेन्टी सिक्स इंटेल्स एट जीरो एट फाइव एट बीट मैक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस सेकेंड जनरेशन का फर्स्ट कभी आला नाइनटीन सेवेन्टी फोर मधे आला नाइनटीन सेवेन्टी सिक्स मधे का आला सेकेंड जनरेशन आई मे सेकेंड जनरेशन मधे थोड़ा इम्प्रूवमेंट आई सेकेंड जनरेशन मधे थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई मे नाइनटीन सेवेन्टी इंटेल्स एट जीरो एट एट जीरो एट जीरो एट फाइव के तो एट बीट मैक्रो प्रोसेसर होता तला इंट्रोड्यूस के लिए एक नवीन इम्प्रूवमेंट सेकेंड जनरेशन मे आई फर्स्ट जनरेशन मे पोगे जन होते सेकेंड जनरेशन मे पेल्स एट जीरो एट जो एट जीरो होता और नंतर सेवेन्टी सिक्स में क्या आए दोन वर्ष इंटेल्स एट जीरो एट फाइव बीट एट बीट मैक्रो प्रोसेसर आला ओके नेक्स्ट 
नेक्स्ट वन थर्ड जनरेशन आता अपन आ थर्ड जनरेशन फर्स्ट पॉइंट इज इंटेल इंट्रोड्यूस द फर्स्ट सिक्सटीन बीट माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट सिक्स इन नाइनटीन सेवनटी थर्ड जनरेशन मे का एक अजू मॉडिफिकेसन के लिए कि आता को मैक्रो प्रोसेसर आला तो सिक्सटीन बीट मैक्रो प्रोसेसर आला मे पेला मैक्रो प्रोसेसर सिक्स पेला मैक्रो प्रोसेसर कि बीट होता फोर बीट का ज्यादे इम्प्रूवमेंट के लिए एट बीट मे आल मैं सेकेंड जनरेशन मे सुधा एट बीट होता मग थर्ड जनरेशन मे जी मैक्रो प्रोसेसर आला तो कि बीट का होता तो सिक्सटीन बीट मैक्रो प्रोसेसर होता सिक्सटीन बीट मैक्रो प्रोसेसर होता एंड तेज इयर को होता नाइनटीन सेवनटी एट मे तो आल नाव क्या होता इंटेल्स एट जीरो एट सिक्स मैक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट सिक्स मैक्रो प्रोसेसर को जनरेशन लाला थर्ड जनरेशन लाला इट वॉज फॉलोड बाय जायलॉग झेड एट जीरो 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 इन नाइनटीन सेवनटी नाइन एंड मोटोरोलाज सिक्स एट जीरो 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 इन नाइनटीन एटीज मजे हे जे इंटेल्स एट जीरो एट सिक्स आया नर यहाँ दोगे जन नाइनटीन सेवनटी नाइन एंड नाइनटीन एटी मधे हे दोनों पे इंट्रोड्यूस जाए थर्ड जनरेशन मे नेक्स्ट पॉइंट इज इन दिस जनरेशन मेमरी स्पेस वॉज सिक्सटी फोर के बी मेजे मेमरी जन मेमरी स्पेस ये संगित है येमें स्पेसिफाई के लिए कि थर्ड जनरेशन मे मेमरी स्पेस कि सिक्सटी फोर के बी ओके सिक्सटीन बीट मैक्रो प्रोसेसर है मेजे मेमरी स्पेस आधी के जनरेशनपेक्षा थोड़ी जास्त तो ये मेमरी स्पेस कि सिक्सटी फोर के बी नेक्स्ट पॉइंट इज द अदर फीचर्स वेर फूल अरेथमेटिक एक्जिक्यूशन एंड इफिशियंट हायर लेवल लैंग्वेज एड्रेसिंग हा खूब महत्व पॉइंट है कि जेव थर्ड जनरेशन मैक्रो प्रोसेसर आला तेजे आप करू शको तो फूल अरेथमेटिक एक्जिक्यूशन पैला जो जनरेशन होता अपन फक्त कैलक्युलेशन कर सेकेंड जनरेशन मे जेव आलो एक पूर्ण मैक्रो प्रोसेसर सीस्टम दैट इज रोम सी पी यू रैम या गोषी बन दृष्टि ने अपन मैक्रो प्रोसेसर बनवत हो तो जेव अपन थर्ड जनरेशन मे आलो तो थर्ड जनरेशन मे का संगित कि फीचर्स का है कि तो फूल अरेथमेटिक एक्जिक्यूशन करू शको एंड इफिशियंट हायर लेवल लैंग्वेज एड्रेसिंग धीस जनरेशन मैक्रो प्रोसेसर इज कैपेबल टू एक्जिक्यूट अ फूल अरेथमेटिक इक्वेशन्स एंड इफिशियंट हायर लेवल लैंग्वेज एड्रेसिंग मजे अपन जी प्रोग्रामिंग लिखो तो प्रोग्रामिंग समझने जी लैंग्वेज एड्रेसिंग लगते ती लैंग्वेज एड्रेसिंग को थर्ड जनरेशन का मैक्रो प्रोसेसर आप मेन फीचर है कि मजे थर्ड जनरेशन थर्ड जनरेशन मैक्रो प्रोसेसर फीचर्स आर वेर फूल अर्थमेटिक एक्जिक्यूशन एंड इफिशियंट हायर लेवल लैंग्वेज एड्रेसिंग ओके नेक्स्ट आता आल फोर्थ जनरेशन द फोर्थ जनरेशन का फर्स्ट पॉइंट इज इन 1981 एटी वन इंटेल इंट्रोड्यूस अ फर्स्ट थर्टी टू बीट मैक्रो प्रोसेसर एट जीरो थ्री एट सिक्स फोर्थ जनरेशन मे आलो पर मैक्रो प्रोसेसर मधे थोड़ी हे के इम्प्रूवमेंट के लिए आला थर्टी टू बीट मैक्रो प्रोसेसर आला कि जो आता सुधा का ही लोग यूज करता आता अपन सिक्सटी फोर बीट मैक्रो प्रोसेसर यूज करते है पहींक अजुसुद्धा थर्टी टू बीट मैक्रो प्रोसेसर है पैलदा अपन फर्स्ट जनरेशन मे फोर बीट का वपरला एट बीट आला मग थर्ड जनरेशन मे सिक्सटीन बीट का आला और आता फोर्थ जनरेशन मे का आला एटी सिक्स थर्टी टू बीट मैक्रो प्रोसेसर आल तेज नाव का होता है इंटेल्स एट जीरो थ्री एट सिक्स नेक्स्ट इट कैन ऐड्रेस अ फिजिकल मेमरी फोर जी बी हमें मेमरी स्पेस पाकि जास्त है फोर जी बी मेमरी स्पेस होती मग् ये सिक्सटीन के बी मेमरी स्पेस होती सिक्सटी फोर के बी सॉरी सिक्सटी फोर के बी मेमरी स्पेस होती हमें फोर जी बी मेमरी स्पेस है नंतर अदर थर्टी टू बीट मैक्रो प्रोसेसर्स आर एच पी थर्टी टू अनाउंस इन नाइनटीन एटी टू मजे फोर्थ जनरेशन मे सुधा हा एच पी थर्टी टू नावा मैक्रो प्रोसेसर अनाउंस आता बो अपन फिफ्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन का फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज इंटेल मेड अ इम्प्रूवमेंट इन मैक्रो प्रोसेसर डिजाइन टू प्रोवाइड अ ग्रेटेस्ट स्पीड मजे जो फोर्थ जनरेशन का जो मैक्रो प्रोसेसर होता थर्टी टू बीट का मैक्रो प्रोसेसर ताचे का इम्प्रूवमेंट के लिए डिजाइन मधे थोड़ा बदल के का बर कारण तो अपने स्पीड जास्त दे स्पीड वाढ़ी का मैक्रो प्रोसेसर मधे इम्प्रूवमेंट के लिए नेक्स्ट ऑल्सो सिस्टम कैन रन ऑन न्यू ओ एस लाइक लिनक्स एंड यूनिक्स लिनक्स एंड यूनिक्स आर द ऑपरेटिंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओके मग फिफ्थ जनरेशन मे जो मैक्रो प्रोसेसर आता का इंटेल्स ने इंटेल इम्प्रूव देअर मैक्रो प्रोसेसर एंड दैट मैक्रो प्रोसेसर कैपेबल टू रन ऑन न्यू ओ एस लाइक यूनिक्स एंड लिनक्स नेक्स्ट द मैक्रो प्रोसेसर इन दिस जनरेशन कॉल इज अ पेंटीएम या फिफ्थ जनरेशन मैक्रो प्रोसेसर का मनत 
पेंटीयम मायक्रो प्रोसेसर हा शब्द खूब महत्वाचार है पेंटीयम द फिफ्थ जनरेशन मायक्रो प्रोसेसर कॉल एज अ पेंटीयम नेक्स्ट एंड इट इज सिक्सटी फोर बीट मैक्रो प्रोसेसर पहला जो फोर्थ जनरेशन मे होता थर्टी टू बीट मैक्रो प्रोसेसर होता इंटेल ने का फिफ्थ जनरेशन मे इम्प्रूवमेंट के लिए स्पीड वाढ़ा ती कॉन्फिगरेशन पढ़ी मे तो सिक्सटी फोर बीट मैक्रो प्रोसेसर जाला। मग आता सद्या आप जो वपरत है तो सद्या को सिक्सटी फोर बीट मैक्रो प्रोसेसर आप सद्या यूज करते सो दिस वन इज अ फिफ्थ जनरेशन ओके सो दी दिस वन इज अ ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मैक्रो प्रोसेसर फर्स्ट अपन बगित कि को जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन नर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रत्येक जनरेशन मे कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा चेंजेस हो गए सो दिस वन इज अ ओवरऑल अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मैक्रो प्रोसेसर एंड दिस वन इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन एक्चुअली ओके इन एवरी पेपर एवरी पेपर यू मे सी दिस क्वेश्चन आस्क यू इन युअर बोर्ड एग्जाम सो बी प्रिपेर फॉर दिस क्वेश्चन प्लीज शेयर दिस वीडियो टू युअर फ्रेंड्स सो दैट they will also get the information about this question and uh, prepare this question thoroughly so that you can write answers properly okay so thank you for watching this video we will catch you in next video please subscribe our channel